కాలం సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా ఉన్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ అమ్మ గుర్తు పెట్టుకుని బాబు వరకు సక్సెస్ఫుల్ హీరో ఇన్ ద తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ సిరి వెన్నెల చాలా అందమైన మాట తిరువెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారి లాగా ఈ సినిమా నాకు ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడడానికి కారణం ఇందాక నిజంగా ఇంతమంది అద్భుతమైన హృదయాలు ఇక్కడికి రావడానికి కారణం నాకు తెలిసి భాష హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు పెద్దగా అంటే ఆ సెక్షన్కి నాకు తక్కువ సంబంధం ఉంది కాబట్టి భాషా గారితో నాకు సంబంధం లేకపోయినా బట్ ఇంతమంది ఎంత బాగా అసలు ఎవరైనా సరే భాషా గారి గురించి మాట్లాడకుండా ఎవరు లేరు వాళ్ళు చూశారు కదా ఇలాంటి అద్భుతమైన ఫంక్షన్కి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి గ్లామర్ అద్దినటువంటి రాఘవేంద్రరావు అన్నయ్య తెలుగు సినిమా మ్యూజిక్కి ఇంటర్నేషనల్ స్థాయి కల్పించినటువంటి మా సోదరులు ఎంఎం కీరవాణి గారికి అట్లాగే నా జన్మలో ఒక నటుడికి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సినిమా ఆనల్గురు సినిమాకి మ్యూజిక్ చేసినటువంటి నా పేరే ఆర్పి అట్లాగే నా తమ్ముడు చౌదరి చాలా ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ ఎంతో మోస్ట్ గ్లామరస్ డైరెక్టర్ అట్లాగే ఇవాళ ఇంతమందిని ఇక్కడ కలుసుకోవటం తమ్ముడు సురేష్ మరో తమ్ముడు సురేష్ కొండేటి సురేష్ సురేష్ అంటే రీ రికార్డింగ్ అని ఇటు పక్క ఇటు పక్క తిరిగి వెన్నెల లాగా సురేష్ సురేష్ సో ఇంత అందంగా ఇవాళ ఇక్కడికి నేను రావడానికి కారణం చెప్పాను నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ గురించి వాటి గురించి భాషా గారి గురించి బోరా గారి గురించి వారి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం అనిపించింది ఏంటంటే ఒకప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సినిమాలు ఎంత కామ్గా క్వైట్గా ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా తయారు చేయబడినాయో అంత అందంగానూ సిరివెన్నెలు తయారు చేయబడిందని విని నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను నాకు తెలిసి నిజంగానే సినిమాలో ఉన్న కష్టాలు సినిమా మ్యూజిక్ వాళ్ళలో ఉన్న కష్టాలని తెలిసిన భాష గారు నిర్మాత కన్నా ఇంకా అవడానికి ఇంకో మార్గం లేదు అలాంటి అద్భుతమైన యూనిట్ అట్లాగే డైరెక్టర్ ప్రకాష్ యొక్క నిజంగానే ఇందాక నుంచి ఆయన ఎంత తెలివైన వాడు ఎవరు చెప్పట్ల ఆయన ఎంత తెలివైన వాడు అని అంటే సినిమాని జై జై గణేష్తో స్టార్ట్ చేశాడు ఆదిదేవుడు వినాయకుడు ఆదిదేవుడు వినాయకుడు చాలా తెలివిగా ఆ వినాయకుడితో స్టార్ట్ చేశారు అది నిజంగానే ఇందాక సోదరులు చెప్పినట్టుగా ఏ వినాయక చవితికైనా సరే ఈ పాటతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది అది అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇందులో సిరి వెన్నెల ఇద్దరుగా నటించిన సాయి తేజస్విని ఇప్పుడు మనోహరాలు కాదు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్గానే బాగా చేసి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అందులో రాఘవేంద్రరావు అనే బ్లెస్ బ్లెస్సింగ్స్ దొరికిన తర్వాత చాలా అదృష్టవంతరాలుగా నేను అనుకుంటూ బట్ ఎవరైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంత వాళ్ళైనా ఎంత చిన్న వాళ్ళైనా వాళ్ళు వాళ్ళు పైకి రావాలి అని అంటే వాళ్ళ యొక్క టాలెంటే ముఖ్యం చచ్చినట్టు ఆ పిల్ల కూడా చక్కగా యాక్ట్ చేసి ఉంటేనే చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తప్పకుండా మహానటి లాంటి ఒక ఒక అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ కాదు కదా మహానటి ఓన్లీ చిన్నప్పుడు సావిత్రి ఒక చిన్నప్పుడు సావిత్రికి తప్పని పక్కన సిరివెన్నెల లాంటి డ్యూయల్ రోల్లో ఒక పిల్ల ఇంకొక పిల్లకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటం అందులో ఇంత హారర్గా ఉండటం అనేది అవి నాకు తెలిసి ప్రియామణి హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేస్తే బాగుండని అనుకున్నావు నేను నాకు హీరోగా ఉన్నప్పుడు బట్ ఆవిడ ఓవర్ బిజీ కాబట్టి మా మా లాంటి చిన్న సినిమాలు చేయలేదు ఆవిడ కాకపోతే నాకు ఆశ్చర్యం వేసిన విషయం ఏంటంటే ఇందులో ఏదో మహేష్ బాబు లాగా ఫైట్ చేసేస్తుందండి అందులో పెళ్ళయిన తర్వాత పాపం ఆయన బాంబే పాపం అతను అతను కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏది ఏమైనా కూడా చాలా నేను రాఘవేంద్ర నాయ చెప్పినట్టుగా యూ హ్యావ్ డన్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ చేంజ్ ఓవర్ నాకు కూడా జనరేట్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ మూడు నాలుగు జనరేషన్లు మారుకుంటూ ఓబీబీ వరకు కూడా యాక్ట్ చేస్తున్న నాకు నాకు తెలుసు ఆ చేంజ్ ఓవర్స్ ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలుసు అలాంటి అద్భుతంగా ఈ సినిమాలో ఎంత ఎంత విషయం ఉంది అనేది ఒక ట్రైలర్లో తెలిసిపోయింది సో ఈ సినిమా అద్భుతమైన అఖండ విజయాన్ని సాధించాలని ఇవాళ ఆడియో రోజున ఈ లిరిక్ రాసినటువంటి రైటరు 
నా ఇద్దరికీ ఒకేసారి రాయటం అండి సిగ్గుపడి సిగ్గుపడితే ఇండస్ట్రీలో కష్టం నాలా ఉండాలి ఇప్పుడు సిగ్గు లేకుండా పెద్దండి గమ్మత్ ఏంటంటే తాతకి మనవరాలకి ఇద్దరికీ కూడా ఒకేసారి లిరిక్ రాశాడు ఆయన చాలా అద్భుతంగా జై జై గణేష్ ఈ ఒక జీవితకాలం నిలబడిపోయి సినిమా ఇందాక మనం ఆ నలుగురు అనుకున్నాం కదా అట్లా కొన్ని సినిమాలు జీవితకాలం నిలబడిపోయేవి థ్యాంక్స్ మనవరాలకి తాతకి ఒకేసారి రాసినందుకు క్లైమాక్స్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమాకి ఒక అద్భుతమైన పాట రాశాడు నాకు ఇందులో ఈ పాట చాలా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ